Vamos a orar. Oh Lord, you have told us in your word Señor, nos has dicho en tu palabra that we should be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Que debemos fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús. Would you strengthen us again this hour Puedes fortalecernos en esta hora to hear your word para escuchar tu palabra to receive it into our hearts para recibirla en nuestros corazones and to live it out in our lives para poder vivirla en nuestras vidas. Help us now by your Holy Spirit, we pray. Ayúdanos ahora por tu Espíritu Santo. Esto pedimos. Amen. Amen. Vamos a tomar asiento. Turn in your Bibles now to Acts chapter 14. Vamos entonces ahora a Hechos capítulo 14. We've been following Paul and Barnabas on their first missionary journey. Hemos seguido a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. And after proclaiming the gospel in Antioch and Pisidia. Y después de proclamar el evangelio en Antioquía de Pisidia. And seeing many come to faith. Y ver a muchos venir a, a la fe. Even though it was in the midst of persecution, aún en medio de la persecución, Paul and Barnabas travel on. Pablo y Barnabé siguen. They go to the city of Iconium. Van a Iconio. And proclaim the gospel there. Proclaman el evangelio ahí. But they also receive persecution. Pero también reciben persecución. Then they go to the next city. Luego van a la siguiente ciudad. To Lystra. A Lystra. And they proclaim the gospel there. Y proclaman el evangelio ahí. So as we continue now to follow them on their journey. Entonces, lo que continuamos siguiéndolos en su viaje, vamos a seguirlos hasta el final de su viaje. A journey of about 2, kilometers total. Un viaje como de 2.250 kilómetros en total. And we'll see that they return to the church that sent them out in Antioch and Syria. Y vemos que vuelven a la iglesia que los había enviado. But before we get there, pero antes de llegar ahí, we find Paul and Barnabas still in Lystra. Encontramos a Pablo y a Bernabé aún en Listra. Among a people who were so ingrained in their Greek mythology. Eh, entre una gente que estaba tan eh, metida en su mitología griega. They thought Paul and Barnabas were Hermes and Zeus. Pensaban que Pablo y Bernabé eran Hermes y Zeus. And even offered sacrifices to them as though they were gods. Y le ofrecieron sacrificios como si ellos fueran dioses. But Paul and Barnabas stopped them. Y Pablo y Bernabé los detuvieron. Then this is what we find happening. Y luego esto es lo que vemos que ocurrió. Estaremos en versículo 19 hasta el 28. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Merrabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talia. De allí navegaron a Antioquía, hasta donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Sometimes... En algunas ocasiones, When we read through the book of Acts, cuando leemos en el libro de los hechos, we see the experiences of the Apostle Paul, vemos las experiencias del apóstol Pablo. We can feel far removed from him. Y podemos sentirnos como que estamos muy alejados de él. After all, most, if not everyone in this room, y así como muchos de nosotros, have not had to flee for our lives because we proclaim the gospel. No hemos tenido que huir por nuestras vidas por proclamar el evangelio. Much less have we been stoned because of it. Mucho menos hemos sido apedreados por él. And even further less live to write about it. Y mucho menos hemos, hemos sobrevivido para poder escribir acerca de eso. It can seem so distant from our own experience. Puede parecer muy distante para nuestra propia experiencia. Paul can even seem larger than life to us. Pablo nos podría parecer algo mucho más grande en la vida. It reminds us that even among evangelical Christians, y lo que significa que entre los cristianos evangélicos, there's a way of reading the history of God's people, hay una manera de leer la historia del de pueblo de Dios, in which we wrongly exalt them as heroes of great human strength, en donde nosotros lo podemos exaltar como héroes de un gran poder, and in that way we can be like those in Lystra, 
Y de esa manera podemos ser como aquellos en Listra. And almost think of them as little gods. Y pensar de ellos como pequeños dioses. But such a reading forgets that Paul and the other early Christians were men of like nature and passions with us. Pero tal lectura olvida que Pablo y Bernabé eran hombres como nosotros. Like us, they struggled with their remaining sin. Como nosotros, ellos lucharon con su pecado remanente. Their desires for comfort. Con sus deseos por el confort. The weakness of their bodies. La debilidad de, su, de sus cuerpos. They struggled with these things even as apostles. Y aún luchando así, como, aún como apóstoles. Paul himself, in speaking of the ministry he was called to do by the Lord, said this. Pablo mismo, hablando del ministerio que le había sido dado por Jesucristo, dijo. Who is sufficient for these things? ¿Quién es suficiente para estas cosas? And he sees himself as a fragile jar of clay. Él se ve a sí mismo como un frágil vaso de arcilla. How then was he able to live as he did? ¿Cómo es posible que él pudiera haber vivido como lo hizo? And how can we live like that? ¿Y cómo nosotros podemos vivir así? Well, Paul tells us how. Bueno, Pablo nos dice cómo. Philippians 4, verses 12 to 13. Filipenses capítulo 4, versículos 12 al 14. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. It is through him who strengthens him. Es por medio de aquel que él es fortalecido. It is the Lord Jesus Christ who strengthens his people and gives them grace in the time of need. Es el Señor Jesucristo quien fortalece a su pueblo y les da gracia en su necesidad. And so in our last session, Así en nuestra última sesión, I want you to see how the Lord himself gives strength to his people. Quiero ver cómo el Señor le da fortaleza a su pueblo. All of his people that are involved in this work of mission. A todo su pueblo que está involucrado en esta labor de las misiones. And the first is that the Lord gives strength to his suffering servant. La primera es que Dios le da fortaleza a su siervo sufriente. We see in verses 19 to 21. Lo que vemos en los versículos 19 al 21. There's a severe persecution by a very capricious people. Hay una gran persecución por un pueblo muy caprichoso. How did the people of Lystra go from wanting to offer sacrifices to Paul as a god to wanting to stone him? ¿Cómo pasó la gente de Listra de ver a Pablo y Bernabé como dioses a querer apedrearlos? They did not come to this change of heart on their own. Este cambio de corazón no llegó por sí solo. But it tells us in verse 19 that unbelieving Jews came from Listra and Iconium, I mean from Iconium and, yeah, from Iconium and Antioch. Pero se nos dice que aquí que unos judíos incrédulos habían venido de Iconio y de Antioquía. And they persuaded the Listra the Lystrans to stone Paul. Y fueron ellos los que persuadieron a los a los de Listra a que apedrearan a Pablo. The same Jews from Iconium who had plotted to stone him before. Los mismos judíos de Iconio que habían planeado hacer lo mismo antes. Notice verse 5 of chapter 14. Noten el versículo 5 del capítulo 14. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. So this is something they've been plotting for a while. Entonces, es algo que habían planeado por, ya por un tiempo. And they travel over 160 kilometers to Lystra. Y viajan casi 160 kilómetros a Lystra. To carry out their evil plan. Para llevar a cabo su, su plan malévolo. Such was their blind zeal for the traditions of men and their hatred for Paul. Tal fue su celo ciego por las tradiciones de los hombres. They went to such lengths to oppose the gospel. Que fueron a tales distancias para oponerse al evangelio. That once again we see these unbelieving Jews joining together with pagan Gentiles. Una vez más vemos a estos judíos incrédulos unirse con gentiles paganos. When it suits their purpose. Cuando les sirve a sus propósitos. And together. Y juntos. They stone Paul. Apedrean a Pablo. And drag him out of the city. Y lo sacan de la ciudad. What went through Paul's mind as stones were being hurled at him? ¿Qué pasó por la mente de Pablo mientras las piedras eran lanzadas a él? Did he think back to the stoning of Stephen that he himself presided over? ¿Habrá pensado en el apedreamiento de Esteban cuando él estaba ahí presente? Did he have pity on his persecutors? ¿Habrá tenido comiseración con sus perseguidores? As he remembered that he too once had such a blind zeal for the traditions of his fathers. Recordando que él también había tenido una vez un gran celo por la tradición de sus padres. 
or was he just knocked unconscious when the stone hit his head? O quizás nada más quedó inconsciente cuando una piedra pegó su cabeza. We cannot know for certain. Realmente no lo podemos saber. But what we can know, pero lo que podemos saber, is that those who stoned him, es que aquellos que lo apedrearon, thought that he was dead. Pensaron que había muerto. And by all accounts, y por todo lo que sabemos, he should have been dead. Él debió haber sido muerto. Stoning is not something people recover from. De, apedreamiento no es de lo que algo alguien se, se recupera and yet miraculously Paul does Pero milagrosamente Pablo lo hace and so what do we see here que vemos aquí the supernatural perseverance by the strengthened apostle vemos la perseverancia sobrenatural de este apóstol God is the one who watches over his people Dios es aquel que cuida de su pueblo our times are in his hands nuestros tiempos están en sus manos he is the one who strengthens us él es el que nos fortalece he is the one who sustains us él es quien nos sostiene and he gave sustaining grace to Paul y le dio esa gracia eh, sustentadora a Pablo first in preserving his life primero en preservar su vida what's it say in verse 20 ¿Qué dice en el versículo 20 the disciples gather around him los discípulos le rodean and he rose up y él se levantó now some people think Paul actually died ahora algunos piensan que Pablo realmente murió and was raised to life again y que fue resucitado aquí but the text indicates pero el texto indica that his persecutors supposed that Paul was dead que sus perseguidores supusieron que Pablo estaba muerto not that he was dead no que estaba muerto nevertheless sin embargo the Lord did preserve Paul's life el Señor sí preservó la vida de Pablo gave him that supernatural strength to survive le dio esa gracia ese poder eh, para proteger su vida but that does not mean pero esto no significa that Paul did not experience the pain of stoning que Pablo no haya experimentado el dolor del, de las piedras. This stoning was something that Paul felt and remembered for the rest of his life. Las piedras es algo que Pablo recordaría por el resto de su vida. About a year to a year and a half later, un año, año y medio después, Paul wrote the letter to the Galatians. Pablo escribió la carta a los Gálatas. Which would be these churches that are planted on his first estas iglesias que fueron plantadas en su primer viaje misionero. And one of the comments he makes is this. Y uno de los comentarios que hace es este. I bear on my body the marks of Jesus. Llevo sobre mi cuerpo las aflicciones de Jesucristo. Think of the marks of those stones that had hit his body. Piensen en las marcas de esas piedras que habían golpeado su cuerpo. Later, in writing to the Corinthians, más adelante escribiendo a los Corintios, in that long list of afflictions we read earlier, en toda esa lista de aflicciones que leímos antes, he says, once I was stoned. Dice, una vez fui apedreado. And in writing to Timothy at the end of his life, escribiéndole a Timoteo al final de su vida, he remembered what happened even there. Recuerda lo que pasó inclusive ahí. Listen to what he says to Timothy, 2 Timothy chapter 3. En lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, verses 10 to 12. Versículos 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Timothy, you may recall, was from Listra. Timoteo era de Listra. It's likely that he was converted through the ministry of Paul. Es probable que haya sido convertido por el ministerio de Pablo. And it's also likely that he actually saw with his own eyes the stoning of Paul. Es probable que haya visto con sus propios ojos cuando Pablo fue apedreado. And he also saw how the Lord rescued him from it all. También vio cómo el Señor le libró de todo ello. But not only did God strengthen Paul by preserving his life. Pero no solo Dios preservó a Pablo preservando su vida. Secondly, God strengthened Paul to persevere in the work of his mission. En segundo lugar, Pablo eh, protegió a Pablo haciéndolo perseverar en medio de la persecución. This is almost more astounding than Paul's surviving the stoning. Esto es aún más eh, maravilloso que el apedreamiento de Pablo. That his resolve is to go back into the very same city where he had been stoned. El deseara volver a la a la misma ciudad en donde fue apedreado. And to continue on with the mission. Y continuar ahí con la misión. Notice what it says again in verse 20. Nota lo que dice en el versículo 20. He rose up. Se levantó. And entered the city. Y entró en la ciudad. And on the next day. Y al día siguiente. He went with Barnabas to Derbe. Salió con Bernabé para Derbe. Now perhaps in Lystra he has his wounds bandaged. Ahora quizás en Lystra sus heridas son cubiertas. Can rest for the night. Puede descansar en la noche. But then on the very next day. Pero al día siguiente. 
He walks 95 kilometers. Camina 95 kilómetros. Southeast to Derby. Al sureste hacia Derby. And what does he do there? ¿Y qué hace ahí? Go to a resort and rest. Va a un a un a un hotel a descansar. No, he perseveres in the work of preaching. No persevera en la obra de de la predicación. Notice verse 21. Noten el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. So there in Derby they preach the gospel. Pues ahí en Derbe predicaron el evangelio. And then there's this beautiful language. Luego está este bello lenguaje. They made many disciples. Hicieron muchos discípulos. It's the same verb es el mismo verbo as the Great Commission. Que la Gran Comisión. Go therefore, id pues, and make disciples. Y hacer discípulos. He continues to fulfill the commission. Él continúa cumpliendo la comisión. And after their time in Derby, y después de su tiempo en Derbe, what do Paul and Barnabas do? ¿Qué es lo que hacen Pablo y Bernabé? Retrace their steps. Volver a seguir sus pasos. Now the shortest and easiest route home Ahora, la manera más corta de volver a casa would have been to go east hubiera sido irse hacia el este by land por tierra to Syrian Antioch. para la Antioquía de Siria. But you see, ease is not their main concern. Pero como ven, el este no es su preocupación. Instead, they were concerned for the well-being of all these new disciples. En lugar, ellos estaban preocupados por el, la, 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 la bond- lo que le estaba sucediendo a las iglesias. So they risked their lives. Entonces arriesgan sus vidas. To return to those cities where they'd been persecuted. Para regresar a esas, a esas tierras donde habían sido perseguidos. Trekking hundreds of, of kilometers. Caminando cientos de kilómetros. Through mountains. Por medio de montañas. So that they might strengthen their brethren. Para poder fortalecer a sus hermanos. They were strengthened by the grace of God. Ellos fueron fortalecidos por la gracia de Dios. And then they were used by God to strengthen others. Después fueron usados por Dios para fortalecer a otros. This is the principle of Scripture. Este es el principio de la Escritura. God blesses you. Dios lo bendice a usted. So you can bless others. Para que usted bendiga a otros. He doesn't bless you. Él no lo bendice. So you can just hold the blessing for yourself. Para que usted se tenga la bendición para usted. No. No. You have been greatly blessed. Usted ha sido grandemente bendecido. It's so you can bless others. Pero es para que usted pueda bendecir a otros. Some further lessons that we should learn from this. Algunas otras lecciones que podamos aprender de esto. First, primero, we cannot die. No podemos morir. As long as God still has work for us to do on this earth. Mientras Dios tenga trabajo para nosotros en esta tierra. He is the one who's numbered our days. Él es el que ha numerado nuestros días. Our lives are secure in Him. Nuestras vidas están seguras en él. So do not be captivated by fear. Entonces no sea cautivado por el miedo. The God of the universe protects your life. El Dios del universo protege tu vida. These Jews wanted to kill Paul. Estos judíos querían matar a Pablo. But they could not. Pero no pudieron. As it was not his time. Porque no era su tiempo. So let us be those who have the same faith as Paul. Entonces que seamos de aquellos que tienen la misma fe de Pablo. Knowing that we will not die. Sabiendo que que no moriremos. Until it's our Savior's will to call us home. Hasta que sea la voluntad del Señor llamarnos a casa. The question is, are we about doing the work He's called us to do? La pregunta es, estamos nosotros haciendo la voluntad que él tiene para nosotros? What is that work? ¿Cuál es ese trabajo? Well, and in the most general way, bueno, en el sentido más general, is to glorify God in the various callings He's given you. Es glorificar a Dios en las diversas vocaciones a las cuales se nos ha llamado. You're to love God. Usted debe amar a Dios. Keeping His commandments. Obedeciendo sus mandamientos. Particularly as revealed in the Ten Commandments. Particularmente como son revelados en los diez mandamientos. Not as a way to be saved. No como una manera para ser salvos. But because you have been saved. No porque hemos sido salvos. Love God by keeping His commands. Amar a Dios para obedeciendo sus mandamientos. Love others. Amar a otros. By keeping His commands about loving others. Manteniendo observando sus mandamientos sobre amar a otros. And then individually. Y luego individualmente. Your calling as a Christian. Tu llamado como cristiano. Be a faithful Christian. Sé un fiel cristiano. Whatever your part and role is in the local church, play that part faithfully. Cualquiera sea su rol en la iglesia local. Cumpla ese rol. Whatever gifts and graces he's given to you, use them to the full. Cualquier don o gracia que le ha dado, use ese don o gracia en su totalidad. If he's called you to be a husband or a wife, lo ha llamado a ser un esposo o una esposa. 
be a faithful husband and wife. Sea un esposo fiel o una esposa fiel. So that you reflect the marriage relationship between Christ and the church to the watching world. Para que usted pueda reflejar la relación entre Cristo y la iglesia a un mundo que lo ve. If you're a father and a mother. Si usted es un padre o una madre. Reflect the Lord to your children. Reflejen a Cristo a sus hijos. Whatever other vocation you have. Cualquier otra vocación que usted tenga. Work as unto the Lord. Trabajen para el Señor. If you're a citizen of a country, si usted es un ciudadano de un país, be a faithful citizen. Sea un ciudadano fiel. While remembering that your primary citizenship, recordando que su ciudadanía primaria is in heaven, está en los cielos. As a church, como iglesia, your calling, su llamado, is to glorify God. Es glorificar a Dios. In worshiping Him corporately, adorándolo a él corporativamente, honoring the Lord's day, honrando el día del Señor, seeing it as the most wonderful day of the week, viéndolo como el día más maravilloso de la semana, because you get to meet with God in His special presence with His people. Porque usted tiene la oportunidad de reunirse con Dios y con su pueblo. It's the foretaste, es la la prueba of eternity, de la eternidad. As a church, como iglesia, your calling is to build one another up. Nuestro llamado es edificarnos mutuamente. To be edifying one another. Edificarnos unos a otros. Speaking the truth and love to one another. Hablándonos la verdad en amor unos a otros. Helping one another. Ayudándonos unos a otros. Serving. Sirviendo. Giving to those in need. Dando a aquellos en necesidad. And your calling as a church. Y su llamado como iglesia. Is to take the gospel. Es llevar el evangelio. To this city. A esta ciudad. This country. A este país. And to the ends of the earth. Y a lo último de la tierra. Are you being faithful to the work God's called you to do? Están siendo ustedes fieles a la obra que el Señor los ha llamado. Know this. Sepan esto. That the grace of God, que la gracia de Dios, so strengthens and transforms disciples of Jesus, que fortalece a los discípulos de Jesús, that we will put the concerns of others, vamos a, y nos va a hacer poner los intereses de los otros, before the concerns for ourselves, antes que los deseos nuestros, nuestras necesidades. That's the lesson we learned from this passage, isn't it? Y esa es la lección que, que aprendemos en este pasaje. Paul and Barnabas were no hirelings. Pablo y Bernabé no eran unos, eh, contra, algo, alguien que eran contratado. But faithful under shepherds. No eran eh, fieles eh, eh, cuidadores o pastores bajo Cristo. Who sought to feed Christ's sheep. Que buscaron alimentar a las ovejas de Cristo. They were more concerned with the well-being of the sheep. Estaban más preocupadas por el bienestar de las ovejas que su propia conveniencia o confort. Esa es la marca de la gracia extraordinaria de Dios en su corazón. Cuando usted está más preocupado por el bienestar de, los, de sus hermanos y sus hermanas de su propio confort y conveniencia. So that you're willing to make sacrifices. De tal manera que usted está, eh, tiene la voluntad de dejar cosas You're willing to suffer Está, quiere sufrir for their good. por su bien so the Lord strengthened his suffering servant. Pues el Señor fortalece a su siervo But the Lord's not only concerned with his apostles and missionaries. Pero el Señor no solo está preocupado por sus apóstoles y misioneros. But it also for the new Christians and new disciples. Sino también por los nuevos cristianos y nuevos discípulos. And see how the Lord gives strength to them as well. Y vean cómo el Señor también les, da, les fortalece a ellos también. And that's what we have in verses 22 and 23. Es lo que tenemos en los versículos 22 y 23. Confirmando los ánimos de los discípulos. Go ahead. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Now the focus of God's strengthening here is internal. Ahora, el enfoque de, del el, el, el fortalecimiento de Dios es interno. The soul. El alma. Paul prayed this for the Ephesians. Pablo oró esto para los Efesios. May God grant for you to be strengthened by the Spirit. Que Dios les permita ser fortalecidos en el Espíritu. In your inner being. En su hombre interior. So how does the Lord through Paul and Barnabas strengthen the souls of these new disciples? Pues ¿Cómo es que Pablo y Bernabé hicieron para fortalecer las almas de estos discípulos? Three ways. De tres maneras. First. Primero. Encouraging them to continue in the faith. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Now certainly this has reference to being faithful to live as Christians. Ahora ciertamente esto tiene que ver con ser fieles como cristianos. But this statement has particular reference to sound doctrine. Pero el, la afirmación tiene que ver con la sana doctrina. 
It is the faith. Es la fe. The definite article. El artículo definitivo. Is used to refer to the body of apostolic doctrine. Se usa para referirse a la, la doctrina apostólica. What Jude 3 calls the faith that was once for all delivered to the saints. Lo que Judas 3 dice la fe que fue dada a, a los santos. You see, healthy Christian living flows out of healthy Christian believing. Es decir, la, la vida cristiana sana surge de una eh, fe sana. Right living flows from right doctrine. La correcta vida surge de una correcta doctrina. Therefore, por lo tanto, if the souls of these new disciples would be strengthened and matured, si las almas de estos creyentes iban a madurar y a crecer, they must continue in the sound teaching they have received from the apostles. Ellos deben permanecer en la fe que habían recibido de, la, de los apóstoles. Teaching about God. La enseñanza acerca de Dios. Sin. El pecado. Salvation in, in, through the Lord Jesus. La salvación por medio de Jesucristo. Grace alone through faith alone. La sola gracia por solo la fe. And it's important that we do the same. Y es, lo, es importante que nosotros hagamos lo mismo. This is how we will be strengthened. Así es como nosotros seremos fortalecidos. The importance of this encouragement is seen when you consider the letter that Paul writes a year and a half later. La importancia de esta exhortación la vemos en la carta que Pablo escribe un año después. The letter to the Galatians. La carta a los Gálatas. And how quickly the Judaizers come into these very churches. Como Tan rápido llegan los judaizantes a estas iglesias. Teaching a false gospel that's no gospel at all. Enseñando un evangelio que no es el evangelio. So they're exhorted to continue in the faith. Entonces se les exhorta a seguir, a permanecer en la fe. The true gospel of Jesus Christ. El verdadero evangelio de Jesucristo. The second way that they're strengthened. La segunda manera en la que son eh, fortalecidos. Is that they exhorted them to expect many tribulations. Es que se les exhorta a esperar muchas tribulaciones. To be forewarned is to be forearmed. Ser advertido es ser eh, armado. Jesus had said to his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, If anyone would come after me, si alguien viene tras mí, let him deny himself and take up his cross and follow me. Que se niegue a sí mismo y me siga. In John 15, en Juan 15, verses 18 to 20, versículos 15 al 20, they're in the upper room, ellos están en el aposento alto. Jesus says this to his disciples. Y Jesús dice, Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesus said the same thing to Paul through Ananias. Jesús le dijo lo mismo a Pablo por medio de Ananías. I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Yo le mostraré cuánto debe sufrir por causa de mi nombre. And now Jesus apostle is saying the same thing to these new disciples. Y ahora el apóstol de Cristo está, le está diciendo lo mismo a estos nuevos discípulos. Through many tribulations we must enter the kingdom of God. Por medio de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino del, de los cielos. Now the entrance here is not becoming a Christian. Para la entrada aquí no es convertirse en un cristiano. It's referring to the consummated kingdom. Está refiriendo al reino consumado. Final entrance into the new heavens and the new earth. La entrada final a los nuevos cielos y nueva tierra. Before we can come to glory, antes de que podamos venir a llegar a la gloria, all Christians must first pass through the cross of tribulation. Todos los cristianos deben pasar por la cruz de las tribulaciones. You see, the Christian life ven, la vida cristiana is cross-shaped. Es, tiene la forma de una cruz. Our life, nuestra vida, is patterned after the life of our Savior. Es modelada por el, la vida de Jesús. Trials are ordained by God. Las pruebas son ordenadas por Dios. For every one of His children. Para cada uno de sus hijos. They serve a very important purpose. Y sirven para un propósito. Listen to what J.I. Packer says. Escuchen lo que dice J.I. Packer. Trials are designed. Las pruebas son diseñadas. To overwhelm us with a sense of our own inadequacy. Para eh, eh, desalentarnos con nuestra propia ina, ina, eh, ina, eh, que no somos adecuados to 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 
para llevarnos a aferrarnos a Cristo más cercanamente. God fills our lives with troubles and perplexities. Dios llena nuestras vidas con pruebas y perplexidades. To ensure that we will learn to hold fast to Him. Para asegurarnos de que nosotros nos vamos a aferrar a Él. Therefore, He takes steps to drive us out of self-confidence. Por lo tanto, Él toma pasos para alejarnos de nuestra autoconfianza. To trust in Him. Para que confiemos en Él. To learn to wait upon the Lord. Para aprender a esperar en el Señor. In light of that, we do not despair. Y a la luz de eso, nosotros no nos desesperamos. We are not without hope. No estamos sin esperanza. Because God is the one on whom we have set our hope. Porque Dios es aquel a quien hemos puesto nuestra esperanza. So we must be strengthened by remembering God has a purpose for the trials of our life. Nosotros debemos recordar que Dios tiene un propósito para las pruebas de nuestra vida. The third way that they were strengthened la tercera manera en la que fueron fortalecidos was by electing elders to watch over their souls. Fue constituyendo ancianos para el cuidado de sus almas. Paul and Barnabas could not remain with them. Pablo y Bernabé no podían permanecer con ellos. They would soon depart. Pronto se irían. But they did not leave these new Christians without any under shepherds. Pero no dejaron a estos discípulos sin alguien que los supervisara. But he gave them elders to represent the chief shepherd Jesus Christ. Nos les dieron ancianos que representaran al gran pastor a Jesucristo. Now in verse 23 the word appointed. Ahora en el versículo 23 la palabra constituyeron. It literally means to stretch out the hand. Literalmente significa estirar la mano. And it came to be used of voting or choosing to appoint to office. Y significar eh, la votación para el oficio. So as Paul and Barnabas revisit these newly planted congregations, en lo que Pablo y Bernabé revisitaban estas iglesias, they lead the church in selecting men that Christ was calling to serve as elders. Ellos guían a la iglesia a elegir a sus ancianos. Now I think they were likely Jewish Christians or Gentile God fearers who became Christians. Ahora yo creo que eran judíos creyentes o tem hombres temerosos de Dios and so they were already familiar with the Old Testament scriptures que ya eran, estaban acostumbrados a las, a las escrituras del Antiguo Testamento they are also those who had become had come to believe in the Lord también aquellos que habían llegado a creer en el Señor and had begun to exemplify Christ-like character y habían empezado a mostrar el carácter cristiano like we find in 1 Timothy 3 como encontramos en 1 Timoteo 3 or Titus 1 Tito 1 So these elders were tasked with a solemn responsibility. Entonces, a estos ancianos se les encomendó una so, un solemne eh, eh, oficio o labor. To care for the souls entrusted to them. Era en, eh, la, cuidar de las almas. To feed them the word of God. Alimentarlos con la palabra de Dios. And to be examples to the flock. Y ser ejemplos a la grey. And so they're committed to the Lord with fasting and prayer. Entonces se encomiendan al Señor con ayunos y oraciones. So... The Lord strengthens these new disciples in these new churches. Entonces el Señor fortalece estos discípulos en estas nuevas iglesias. Let me ask you this question. Permíteme hacerle esta pregunta. Do you desire your soul to be strengthened? ¿Desea usted que su alma sea fortalecida? Well, the Lord Jesus uses the same three means today. Bueno, el Señor Jesucristo usa los mismos tres medios hoy. Sound doctrine for the nourishment of your heart and mind in the truth of Christ. La sana doctrina para la, la, la nutrición, el alimento de su alma. The reality of trials in this world that you might walk in closer communion with Christ. La realidad de las pruebas en su vida para que usted pueda caminar más cercanamente de Dios. So that you may know the fellowship of his suffering and the power of his resurrection. Para que usted pueda eh, conocer la comunión de sus sufrimientos. And the local church with godly elders to watch over your soul. Y la iglesia local con ancianos para el cuidado de su alma. You see, there's no such thing as a lone ranger Christian. Ustedes ven, no hay un llanero solitario en, en el cristianismo. The New Testament always shows Christians being a part of a local church. El Nuevo Testamento siempre muestra cristianos siendo parte de una iglesia local. It's the importance of being a member of a local church. Es la importancia de ser un miembro en la iglesia local. Sheep. Need shepherds. Las ovejas necesitan un pastor. So from this passage, Entonces, por, de este pasaje, we learn that the Apostle Paul understood that the Great Commission aprendemos que Pablo sabía que la Gran Comisión was not only about evangelizing people no era solo de evangelizar a las personas so that they come to be converts to Christianity para que se convirtieran al cristianismo but it's about making disciples no es que se trata de hacer discípulos and gathering them into local churches y reunirlos en iglesias locales that are formed according to the mind of Christ están formadas de acuerdo a la mente de Dios with members and officers con miembros y oficiales 
Biblical missions Las misiones bíblicas is about the work of planting churches se trata de la labor de plantar iglesias that follow the biblical pattern of Christ's church. Que sigan el patrón de Cristo de la, acerca de la iglesia. It's not more than that nor less than that. No es más que eso ni menos que eso. It reminds us that the Lord is not only concerned with new churches Recuerda que el Señor no solo se está preocupado por nuevas iglesias but also with established churches. No por, por las iglesias ya establecidas. So in the third place, Entonces, en tercer lugar, we see how the Lord gives strength to his sacrificial senders. Vemos cómo el Señor fortalece a los enviadores sacrificiales. At the beginning of our journey, al principio de nuestra nuestro viaje, in Acts 13, en Hechos capítulo 13, we saw how the local church in Antioch, vemos cómo la iglesia local en Antioquía, was led by the Holy Spirit fue llevada por el Espíritu Santo para apartar a Pablo y a Bernabé para la obra más misionera. And they obeyed the Spirit of Christ. Y ellos obedecieron al Espíritu de Cristo. They made the sacrifice, ellos hicieron el sacrificio sending two of their beloved pastors, teachers to the work God was calling them to do. Dieron a, a dos de sus pastores maestros a la obra misionera. This is no easy thing Esto no es algo fácil to send beloved pastors to a work farther away from you. Enviar pastores amados a una labor lejana. I've had that experience myself a few times. Yo he tenido esa misma experiencia algunas veces. You're about to have that experience yourself. Ustedes van a tener esa misma experiencia pronto. You're sending a pastor to Alajuela. Enviando a, a, un, a su pastor a Alajuela. It's not an easy thing. No es algo fácil. You love your pastor. Ustedes aman a su pastor. But the heart of Christ el corazón de Cristo is not to cling to things, no es que nos aferremos a cosas, but to be willing to give sino que estamos, seamos, querramos dar that others might be blessed. para que otros sean bendecidos. So as a congregation, Entonces, como una congregación, they sent them to do that work. ellos los enviaron a hacer esta labor. But what God does Pero lo que Dios hace es to continue to bless those who walk in faith es continuar bendiciendo a aquellos que caminan en la fe And he to them. y los continúa fortaleciendo And that's what he does now with the in y eso es lo que hace con la iglesia aquí en Antioquía As Paul and cuando Pablo y Bernabé regresan And what did they do when they ¿y qué hacen cuando regresan? They the church together. reúnen a toda la iglesia They did not just meet with some friends, no solo se reunieron con algunos amigos, sino que reúnen a toda la iglesia. Remember, the whole church was involved in this work of mission. Recuerden, toda la iglesia estuvo involucrada en esta obra misionera. Sending them, enviándolos. Though not all had the same task, no todos tenían las mismas labores. Some go, algunos van. Some send and support, otros envían y apoyan. Praying, oran. Giving, dando. Continuing with the work in that local church, continuando con la labor en esa iglesia local. Both are vital aspects of this work. Ambas son partes vitales en esta labor. But missions was a priority for the entire church. Pero las misiones fue una labor prioritaria para toda la iglesia. And as they gathered them all together, y en lo que los reúnen a todos juntos, they glorified God for all that He had done. Ellos glorifican a Dios por todo lo que él había hecho. Paul and Barnabas did not focus upon themselves. Pablo y Bernabé no se enfocaron en ellos mismos. Certainly there were many stories they could have told. Ciertamente hubo, había muchas historias que podían contar. But what do we see there in verse 27? Pero qué leemos en el versículo 27? They declared all that God had done with them. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. How he had opened a door of faith to the Gentiles. Como él había abierto la puerta de la fe a los gentiles. The Lord Jesus brought many to saving faith. El Señor Jesucristo había traído muchos a la fe. The Lord Jesus planted new churches. El Señor Jesús plantó iglesias. The Lord Jesus grew and strengthened his people. El Señor Jesucristo eh, hizo crecer y fortaleció a estos creyentes. As Paul says in 1 Corinthians 3. Como dice Pablo en 1 Corintios 3. Paul planted. Pablo plantó. Apollos watered. A Pablo regó. But God made it grow. Pero Dios dio el crecimiento. And in particular, he focused on how God had opened this door of faith to the Gentiles. Particularmente se enfoca en cómo Dios abrió esa puerta para los gentiles. Speaks of the sovereignty of God in salvation. Y habla de la soberanía de Dios en la salvación. God is the one who opens our hearts to believe. Dios es el que abre nuestros corazones para creer. And it shows this deep impact of the gospel on the Gentile world. Nos muestra ese gran impacto del evangelio en el mundo gentil. 
such a, folk, uh, such a report focused on the glory of God Tal reporte se enfoca en la gloria de Dios. certainly strengthened the hearts and souls of these sacrificial saints. Ciertamente fortaleció el corazón de estos eh, sacrif eh, eh, santos sacrificiales. They see that their sacrifice was not in vain. Ellos vieron que su sacrificio no había sido en vano. And their hearts were filled with joy. Y sus corazones se llenaron de gozo. Thanksgiving to God. Dando gracias a Dios. So brethren, Entonces, hermanos, let us take heart. Que podamos pensar en esto. The Lord Jesus who strengthened the souls of his missionaries. El Señor Jesús que fortaleció las almas de sus misioneros. His new disciples sus discípulos and his sending churches y sus iglesias enviadoras is the same yesterday, today, and forever. es el mismo ayer, hoy y siempre. Therefore, we can have confidence Por lo tanto, podemos tener la confianza that he is at work through all his appointed means de que Él está laborando en, en medio de todos sus, los medios que nos ha dado to continue to strengthen you. para continuar fortaleciéndolo a usted lo que usted está tratando de ser fiel a la comisión que le ha dado Question is, la pregunta es what in particular is he calling you as churches in Costa Rica to do? ¿A qué cosa en particular nos ha llamado Dios aquí en nuestras iglesias en Costa Rica? How are you being called of the Lord to take part in his worldwide mission? ¿Cómo estamos siendo llamados nosotros a ser parte de la obra misionera mundial de Dios? How will you be involved in taking the gospel to other towns in Costa Rica? ¿Cómo nos involucraremos a llevar el evangelio a otros lugares en Costa Rica? How will you be involved in taking the gospel beyond Costa Rica to places like Panama and Nicaragua? ¿Cómo llevaremos el evangelio a lugares como Panamá o Nicaragua? And how will you be involved in taking the gospel even beyond Latin America? ¿Cómo llevaremos el evangelio aún más allá de Latinoamérica? To the very ends of the earth, hasta lo último de la tierra. Where there are people who've never heard the gospel. Donde hay gente que nunca han escuchado el evangelio. Well, may you do all that he calls you to do. Bueno, que podamos hacer todo lo que él nos ha llamado a hacer. And to do so y que lo hagamos by him who strengthens us. por medio de Él que nos fortalece. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, cuán bueno Señor has sido Tú para con nosotros. Hoy Señor nos has reunido aquí en este día, y nos has instruido, nos has alimentado con Tu Palabra. Y sentimos, Señor, a tu Espíritu Santo actuando en nuestros corazones, llevándonos a la verdad, confrontándonos, Señor, con nuestras negligencias, con nuestros pecados, con nuestra incredulidad, pero consolándonos con la verdad de tu palabra, consolándonos, Señor, con este Evangelio precioso de Jesucristo, por medio del cual tú no, no solo nos sacaste de las tinieblas del mundo y nos trajiste a tu reino, sino que nos has dado a Cristo como nuestro Salvador y en Él a tu Espíritu Santo. Y has levantado estas iglesias locales aquí en este país para tu gloria. Que tú nos ayudes, Señor, a serte fieles, para que podamos, Señor, unidas como asociación de iglesias, a poder trabajar en las misiones. No solo pensando en nuestro país, en nuestras provincias, sino en nuestros países vecinos y también en otros lugares en Latinoamérica y también, Señor, para que pensemos como fuimos enseñados ahora, en lugares en los cuales el Evangelio nunca ha llegado. Que nosotros podamos, Señor, dejar nuestro amor por este mundo, por las cosas de esta vida y podamos pensar, Señor, en que hay pueblos, Señor, en medio de todas esas naciones pueblo tuyo, elegido en la eternidad, que tengamos el valor para ir ahí, Señor. Te damos gracias por el Pastor John, gracias por su vida y su ministerio, y gracias, Señor, por usarlo entre nosotros para instruirnos. Te pedimos por nosotros que ahora nos lleves con bien a nuestros hogares, que podamos tener un lindo tiempo de comunión ahora, pero que prepares nuestros corazones para el día de mañana, para disfrutar aquí con tu pueblo, Estar frente a ti, adorándote, delante de tu presencia. Recibir, Señor, la bendición en el día del Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.